没事吧？没事。您看，既然我们已经见面了，要不我们聊聊合作的事儿？对啊，严老师，只要您愿意签约我们飞鸟画廊，条件您随便开。谁要和你们合作？谁要和你们签约？你们离婚以后啊，我也反思了自己。我觉得我有时候做的确实有些过分。可是你们家对我女儿的伤害，那是真真切切、确确实实的，对不对、啊？我们都是做父亲的，你应该理解。在孩子面前，父亲永远是为自己孩子去考虑，对不对？离婚催化了我的事业人格，也拿走了一些曾被我忽略的东西。那些小小的幸福日常，突然就变得弥足珍贵起来。比如每天下班都能见到的爱人，比如一开门就会向你冲过来的女儿。明天是我跟我老婆结婚周年纪念送她的礼物啊、哦。怎么样？哎、没事没事，是吧？刚太着急了，也。你们想卖了这个房子，换个大房子？我现在跟你说，不行，你死了这条心。我老公最近受了不少委屈，我很生气，也很担心。我现在宣布，我们不要你爸妈的房子了，也不要我爸妈的钱。我估摸里有骨气，我不愿意在你爸妈面前再受气，我也不愿意让你在我爸妈面前抬不起头。这个房子的首付是我付的呀，是我给你置办婚房的，你没有权利处置。建议朱俊草家庭这是小情况，我建议他的家庭必须整顿，所以我花了一天的时间啊，我写出了朱氏家规，贴在这儿，供你们学习。没有规矩哪有房源啊？我要一条一条的帮你们理解朱氏家规的含义。可可奶奶，你怎么来了？我找你有事。哎，你先去外面等我一会儿，我再签一个很重要的合同。再重要的合同也没有我找你这个事儿重要。走。哎，不是，你看看，这么厚一沓的酒店发票，你想不想解释一下？这是我的隐私，你干嘛翻我东西啊？我翻你东西，我不给你洗衣服，我能发现这些吗？你跟谁开房去了？不是公屋里有你这样的吗？你把孩子带到画廊来，哦，带来了你又不管他，现在出了这种事儿，你说风凉话是吧？哎，行了，你别说了，我赔嘛。这幅画六万是吧？我赔你八万，够了吧？你跟他一起算计我，让我回老家是吧？这个房子是我跟你爸买的，我来给你们带了六年的孩子，我现在是什么隔夜菜垃圾是吧？你们可以把我扔了，你们是不是要过河拆桥卸磨杀驴啊？哎，大哥，我跟他想了一下啊，是这样，你一定要绕开话语权的这个话题，着重带我妈去畅想一下今后的美好生活。你可以这样说，你要结婚了，然后让他陪同你去看看新房。我要结婚了，我要买个大房子。我让二姨感受一下三代同堂的其乐融融。你答应过我说要给我买房子当嫁妆，你忘了？哎呦，怎么生了这么傻一个女儿啊？这是一回事吗？好几百万呢、啊。嗯、我先替你保管几天啊，省得哪天我一觉睡醒，房本上的名字都变。我也给两位妈妈准备了母亲节礼物，妈，这是你的礼物，这是我特意挑选的，一模一样，希望你们能喜欢。呀，这个包啊，我种草好久了。<笑>妈，可可奶奶，你你这是干什么呀？这个包一万五呢。你妈手里那只包一万五，这个一千五，对不对？你的手机在可可手里，他玩游戏，而我呢也好巧不巧就看见了这一条微信。嗨！哎呦喂！哎，玉兰，挂
光他来不及啊，得他爸妈一起来登门谢罪。对，这次啊，你这个公公婆婆呀、啊，必须亲自登门。要给个说法呀，就今天这个事儿，顾茉莉不和她父母亲自来道歉，她以后不要进我朱家这个门儿。顾女士，您看啊。这表面的走线呢还算平整，但是这个内带的走线它根本就不平行。还有啊，这个 logo 的印刷，我们是品牌独有的烫金工艺，您这个一看就是假的。我们的婚姻是怎么走到今天这一步的？父母、房子、钱，都不是，是因为我们的态度，因为我们的态度。让父母管的太多了，我们就像没断奶的巨婴，我们的自由太少了。如果我们不离婚，我们的日子将永无宁日。你知不知道离婚意味着什么？意味着从此以后我们就不是夫妻关系了，在法律上不受任何保护。你以后就是我前妻，我是你前夫、啊。我现在不是怕父母的干预，我也不是害怕那一室一厅的小房子。我害怕的是有一天我们忘记了爱，我害怕我们这份弥足珍贵的爱情被生活一点一点蚕食掉。金草，你相信我，这是守护我们小日子最好的办法。哎，我爸我妈给我买了套新房子。你的卧室。我爸妈是怕我流离失所，没地方住，所以才给我买了个房子。还有一个好消息，著名画家严厉的经济合约啊，马上到期了，很多画廊都在抢的，但是他都拒绝了。你们也知道，严厉的画现在是洛阳之贵，只要把他搞定，我们的画廊就绝处不胜。我觉得我的人生。就好像是一条慢慢的、永远都走不到尽头的隧道，直到我见到茉莉。认识一下，我叫顾茉莉。我叫朱金草，他帮我整个人都照亮。这位是朱金草，是我司高薪挖来的人才。我是飞鸟画廊的经纪人，我叫顾茉莉。初次见面，我是不是太不客气了？你还可以再不客气一点。你想不想解释一下，这么厚一沓的酒店发票？你是我儿子的媳妇儿，我孙女儿的妈，你背着我儿子，你跟别人去开房？跟我开房的人就是你的宝贝儿子朱静草，我的合法老公。嗯、一家四口住在一个火柴盒里，每天还得睡着上下铺。我们偶尔开个钟点房，不是人之常情吗？朱金草，关着关着关着，穆尊长不发护天，他是我老婆，我能不护着吗？你就是作，我作怎么是我是你作的吗？别吵了，妈！你爸最好就耍这么一次威风，多了我也伺候不了了。看来朱金草没能给你相对甜蜜的生活。你居然调查我！哼，夫妻之间不信任到这种程度，还有什么意思呀、啊？我也觉得没什么意思。感情是要交流出来的，越沟通越热，这感情一深，这问题不就解决了吗？朱静草他是个厚道人，但有的时候过于厚道，过于能忍，他以为什么事儿忍忍就能够解决问题，结果被问题解决了呀。你能不能别回金山了？我不想离你那么远。我得挣钱了。当断则断，不能因为过去的一点点情分，就对他心存幻想。在我这儿，只要我女儿好，那就是最好。人生就像是一列火车，走着走着，发现两个人的距离开始变得越来越远。不过我们的世界只有我们，那该多好。
小矛盾呢、啊嗯，是一个从一个小空间开始，人生就争不脱这张网。他始终是为了俩人，为了为了和解，为了爱。他是一个温暖的，他是有那种最后穿透人心的力量。来，露。其实爸妈为我们付出的这些爱，都是希望偿还的。哎，如果让我再选一次，我就选择和朱新草一辈子只谈恋爱，不结婚。朱新草。你还是不是个男人啊？我都比你还骚，大概。朱家永远是我说了算。如果我们的世界只有我们，那该多好啊！王林，你是不是不爱我了？如果我们不离婚，我们的日子将永无宁日。你走吧，我不想再见到你了。咱俩的距离越拉越大了。是到了分手的时候了。我老公最近受了不少委屈，我很生气，也很担心。我要给你充分的信任和自由。可可也想亲亲。我们为人父母，为人子女，不只有我，还有他们。